ingrese a PBX, herramientas, editor de archivos Asterix, y aparece esta pantalla. Al lado derecho donde dice nuevo archivo dice mostrar filtro. Hago clic sobre el botón que está a la derecha y en archivo escribo zip, filtrar. Y aquí me van a aparecer todos los archivos. En mostrar filtro, zip, filtrar y buscan el archivo zip general custom conf. Zip general custom conf. E ingresan. El archivo está vacío en este momento. Entonces, vamos a habilitar el lenguaje en español. Primero escribimos allo west igual no. Luego language igual es. Y otra cosa que vamos a habilitar son los códecs de video en este mismo archivo. Para eso escribimos video support igual yes. Esto habilita el soporte de video. Habilita el soporte de video. Luego habilitamos Max Calipitrate igual 3, 8, 4. Esto limita el ancho de banda. Luego, allow igual H263 permite utilizar el codec H263. Y allow igual H264 y esto permite ¿Cuál puerto? Por si acaso aquí es más, max, col, con doble L, bitrati, igual 384. Eso es para limitar el ancho de banda. Halo H263 y Halo H264. Una vez que ya están listas las configuraciones, guardamos. Y recargamos el Asterix. Y dice que Asterix ha sido recargado. Entonces volvemos al. Asterix 65. Su interno número es 2001. Y ahí vemos que el idioma ahora cambió a español. Con asterisco 65, tú puedes verificar que se cambia. Con asterisco 97, puedo ver el buzón de voz. Contraseña. La contraseña del buzón de voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted tiene un mensaje guardado. Presione 1 para mensajes guardado. Para cambiar de primer mensaje. Para opciones avanzadas, presione 3.
Para repetir el mensaje, presione 5. Para borrar este mensaje, presione 7. Para reenviar este mensaje a otros, mensaje borrado. Para opciones avanzadas, presione 3. Y ahí podemos comprobar el buzón cuando se dejan mensajes. Y con eso ya tenemos nuestra central correctamente. ¿Dónde puedo ver estas funcionalidades? Aquí en configuración PBX, código de funcionalidad. Y aquí aparecen los códigos que se colocan en el teléfono para ver diferentes características que tiene el teléfono. Por ejemplo, para activar todos los desvíos de llamada, asterisco 72. ¿ya? Para activar la llamada en espera, asterisco 70. Para desviar una llamada, asterisco 71. De todos los más conocidos. Activar el no molestar, asterisco 78. Desactivar el no molestar, asterisco 76. No, asterisco 79. Cambiar de no molestar, asterisco 76. Y así hay diferentes funcionalidades que uno puede ocupar en el teléfono para saber las características, para activar servicios que son servicios suplementarios en el fondo del teléfono y desactivarlos. ¿ya? ¿Dónde era? En configuración PBX. La segunda opción, código de funcionalidad. Ahí se ven todos los códigos que están habilitados. También puedo deshabilitar códigos si yo quiero como tal. Por tanto, ahí están las características principales que tenemos de los códigos de características, que son los que ocupamos recién para el teléfono para ver el asterisco 65, qué número es el que tengo, o el asterisco 97 para revisar el buzón de voz.